Welcome to Sirwin's Accounting Lectures. Today, simple lang ang pag-uusapan natin. And that is, Parts of Sales Journal. Unang punto, worksheet ang gagamitin natin na document sa pagre-record. In actual accounting practice, sales journal book ang ginagamit kung saan naka-attach ang bawat pages ng journal sheet. Hindi katulad nitong worksheet na loose yung document. Okay? Kung sakali pa nga na may computer ang negosyo, malamang meron silang accounting program na ginagamit sa journalization, particularly spreadsheet, na ang classic example ng program ay Excel. Pangalawang punto, walang standard na nagsasabi kung ano ang mga headings na dapat makikita sa special journal. Ang ibig kong sabihin, maaaring ang ipepresent natin today ay iba sa mga babasa ninyo sa mga textbook or ang mismong ituturo ng inyong accounting professor. Actually, wala namang mali sa aming lahat. Wala nga kasing standard ang paglalagay ng headings ng special journal. Ang importante, matapos ang accounting process, ang journalization, maipost ito sa ledger at gumawa ka nga ng financial statements, iisa pa rin ang magiging final answer kahit magkakaiba ang heading ng mga special journal. Okay? Ngayon, simula na natin. Una, dito sa column na to, ano ba ang ilalagay niyan? Ang sagot, Siyempre yung date At kung mapapansin ninyo Meron siyang dalawang columns Dito pa din inilalagay yung year Let's say 2021 February And month okay? At dun sa maliit na butas Dun naman yung date Let's say February 12 okay? Dito naman sa side na to Hindi na kinakailangang ipakita yung explanation ng transaction kasi automatic na pag ginamit mo yung sales journal, that is a sale. Na basically on account. Kaya ang ilalagay na lang na heading dito is accounts debited. Na kung saan ang inilalagay na description ay yung pangalan ng mismong customer mo. Let's say Juan de la Cruz. Okay, bakit ganon? Kasi, imomonitor din natin kung kanino tayong mismong tao nagbenta. Ang ibig kong sabihin, pag-aaralan na din natin yung tinatawag na subsidiary ledger. Okay, ano ba yun? Yun yung ledger na nagme-maintain kung magkano yung balance ng isang tao. In this particular case, ng customer. So halimbawa, gusto mong malaman magkano ang utang pa ni Juan de la Cruz saan ka titingin? Sa subsidiary ledger. Hindi mo na kailangang isa-isahin pa lahat ng mga journal na ginawa mo. Okay? That's why dito sa side na to, PR pa din ang ipinapakita. At kung sakaling na-post mo na siya sa kanyang subsidiary ledger, nilalagyan niya ng tick mark or chinetsikan siya. Okay? Ngayon doon naman tayo sa mga parts pa. Doon sa mga content pa ng sales journal na ginagamit sa pagre-record. Una, naglalagay din tayo dito ng invoice number. Okay? Na basically, ang banggit doon sa topic na documentation, lahat ng transaction, meron naman talagang sales invoice. Okay? At kung sakaling nagbenta ka kay Juan de la Cruz, at sa yung kauna-unahan, let's say you use sales invoice 001, ipapakita mo din siya dyan. At kung sakaling nagbenta ka naman kay Pedro, malamang ipapakita mo naman dito, invoice 002, nasunod-sunod siya, para mamonitor mo kung meron bang nawawala na transaction na hindi mo na i-record kasi basically lahat naman ng source ay galing nga sa documents okay? so tumuloy pa tayo maaari ding maglagay sa part na to ng terms okay? para pag gusto mo ding tingnan sa sales journal ano ba yung naging usapan ninyo ni Juan de la Cruz so let's say 210 and 30 isusulat mo siya dyan okay? at kung sakaling meron pang ibang terms Therefore, isulat mo rin siya dyan, ano? Okay, dyan sa part na yan. Wala din naman problema kung gagawin niyo siyang tatlo. Pero tayo, dalawa na lang muna, kunwari. Okay? And then, the next, yung debits and credits. Okay? Na basically, ang ginagamit kapag ka sales on account ay accounts receivable. Na yan yung debit. Okay? Na minsan, pag ka sales on account, maaari din na notes receivable. So, therefore, dalawa silang debit. That's why, lagyan pa din natin dito sa pinakang taas ng 
debits. At lagyan natin ng bracket, okay? So basically, yan yung mga dinebit natin na account. Let's say nag-sales on account ka, kunyari 112,000. So therefore, ilagay natin sa account sa receivable, 112,000. Okay? Kung sakaling walang notes sa receivable, therefore, just leave it blank. Okay? After that, we have credits. Okay? Na basically, ito ay sales. Therefore, ang credit natin dyan ay sales. Pero kung sakaling what registered yung negosyo, sabi nga natin, ang sales ay merong asawa. And that is output tax. Okay? At kung sakali nga na gagamitin natin yung formula na divide and then multiply, we can determine that sales is 100,000 and the output tax is 12,000. At kung sakali pa nga na nagkaroon pa ng ibang mga transaksyon, tuloy-tuloy lang nating ire-record yan dito sa ating sales journal. And at the end of the journalization process, okay, whatever is the total ng ating debits and credits, wala pala dito, okay, kung ano man yung mga yan, ito ang ating ipinopost sa mismong ledger, okay? At dito natin nilalagay yung kanilang posting reference, let's say, 102. Na basically, mas ma-appreciate pa natin when we try to move on with the posting to general ledger process or as we solve problems in a special journal topic. So yun lamang at maraming salamat.